வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பதிவில் வந்து இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நண்பர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா சந்தேகங்கள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதில் பொதுவாக எல்லாருக்கும் வந்து பயன்படுற மாதிரி ஒரு பத்து கேள்விகளுக்கான விடையை தான் வந்து இப்போ நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் ஒரு டிஸ்கஸ் வந்து பண்ண போகிறோம் அதை பற்றி அதற்கு முன்னாடி வந்து இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி நம்மளுடைய சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணி எங்களுடைய அப்டேட் செய்திகளை வந்து உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதேமாதிரி எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கான லிங்கையும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஃபேஸ்புக் பேஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது இன்னும் எங்களுக்கு வந்து பல வீடியோக்கள் போடுவதற்கு வந்து நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனாக வந்து இருக்கும் இப்போ முதல் சந்தேகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு காஸ்ட்லியான பைக்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்போம் அதில் வந்து சூப்பர் சார்ஜர் பைக் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லியிருப்போம் ஸோ அந்த சூப்பர் சார்ஜர் சூப்பர் சார்ஜர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு சூப்பர் சார்ஜர் இன்ஜின் உள்ளிட்ட புதிய வசதிகள் மற்றும் அதிக விலை மதிப்புள்ள ஒரு டாப் டென் பைக்குகள் பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ ஒன்று வந்து போட்டிருப்போம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க போயிட்டு வந்து பாருங்கள் சூப்பர் சார்ஜர் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்றை உள்ளே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து இழுத்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு டிவைஸை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து சூப்பர் சார்ஜர் அதாவது வந்து இன்ஜினுடைய கிராங்க் ஷாஃப்ட்லேருந்து பெல்ட் மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டர்பைனை வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்ருவோம் அந்த டர்பைன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா டர்பைனும் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்றை வந்து இழுத்து சக் பண்ணி இன்ஜின்குள்ளே வந்து கொடுக்கும் இப்போ நம்மளுடைய பைக்கில் வந்து போகிறோம் அப்படின்னா வேகமாக போகும்போது சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்று ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஜினுக்குள்ளே வந்து போயிடும் இப்போ ஹைவேஸில் வந்து நீங்கள் நல்லா வேகமாக போயிட்டு இருப்பீங்க டாப் கியரில் திடீர்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பைக் லைட்டாக அப்படியே பவர் கம்மியாகிற மாதிரி இருக்கும் அதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து காற்று பற்றாக்குறை இப்போ சூப்பர் சார்ஜர் பைக் அப்படின்னா பெரும்பாலும் ரேஸ் பைக்லாம் வந்து சூப்பர் சார்ஜர் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த டர்பைன் என்ன பண்ணணும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்று அதிகமாக இழுத்து இழுத்து உள்ளே கொடுக்கும் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது காற்று பற்றாக்குறை அப்படிங்கிற பிரச்சனையே வந்து இருக்காது அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது சந்தேகம் வந்து எஃப்எஸ்எல் வந்து கிக்கர் வந்து அட்டாச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு இது வந்து நம்ம வந்து முடியாது பெரும்பாலும் வந்து முடியாது அதே மாரி வந்து நம்ம பிடிவாதம் பண்ணி மல்லு கட்டி வந்து நம்ம பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் ட்ரெயினான மெக்கானிக்கை வச்சு அந்த கிக்கர் ஆட் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஹோல் போட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் வெல்ட் அடித்து உள்ள சில சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணி பண்ணலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணாலும் கம்பெனியில் ஆஃபர் பண்ணுற கிக்கர் மாதிரி வந்து வராது அதனால் வந்து பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி வந்து பண்ணாதீங்க எஃப்எஸ்எட் மட்டும் கிடையாது இப்போ வர மாடர்ன் பைக்ஸ் எல்லாமே கிக்கர் கிடையாது பேட்ரி நல்ல பேட்ரியாக தான் கொடுக்குறாங்க நார்மலாக நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எதுவும் வந்து பண்ணாமல் லைட்ஸு ஹாரன் இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து வைக்க இருந்தீங்க அப்படினாலே ஆவரேஜா ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து பேட்டரி வந்து தாங்குது அதனால வந்து நீங்க கிக்கர் இல்ல அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி கவலைப்படவேனா பேட்டரி நல்லபடியா கவனிச்சிட்டீங்க அப்படினாலே வந்து போதுமான ஒண்ணு அடுத்து தா பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு நம்பர் வந்து ஹோண்டா சிபி 125R பத்தி வந்து ஏதாச்சும் கேட்டிருக்காரு இப்போ ஹோண்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சிபிஆர் அப்படிங்கிறது வேறு சிபி அப்படிங்கிறது வேறு சிபிங்கிறது வந்து சீரிஸ் சிபிஆருங்கிறப்ப அது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் மாடலுக்கு வந்து போயிடும் சிபியில் பார்த்தீங்கன்னா ஷைன் இருக்குது சிபி ஹார்னட் இருக்குது ஸோ அந்த சிபி சீரீஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிபி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நேக்கட் ஸ்போர்ட்டியான ஒரு பைக்கு இப்போ இந்தியாவில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசியில் வந்து நல்ல ஒரு லுக்கான பைக்கு செம்மையான ஒரு பைக் அப்படின்னா டியூக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசி தான் மற்ற பைக்கு ஒரு கிளாமராக இருக்கட்டும் ஒரு சல்யூட்டோவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஷைனாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஃபேமிலி மனுக்கு ஏற்ற மாதிரி காலேஜ் பசங்க ஒரு <laughs> முடிஞ்சவரை <laughs> ஒரு கமெண்ட்டுக்கு வந்து அதிகமான லைக்ஸ் வருது அப்படின்னா அதற்கு வந்து கூடுதல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து கொடுப்போம் அதை தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து
வந்து நிறைய பைக்குகள் வந்து மாடிஃபைடு பைக்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதெல்லாம் நம்மளாக கஸ்டமாக மாடிஃபை பண்ணதானே தவிர அஃபீஷியலாக எமகா சைட்லேருந்து வந்து திரும்ப ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து கொண்டு வருவதற்கான திட்டம் வந்து இதனால் வரைக்கும் வந்து கிடையாது அதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு டொமினார் பைக் நான் வந்து புக் பண்ணிட்டேன் டெலிவரி எடுக்க முடியல இப்போ லாக்டவுனால் எப்போ எடுக்கலாம்னு கேட்டிருக்காரு உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் வந்து லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் எடுக்க முடியும் ஏன்னா பைக் வாங்கணும் அப்படின்னா இன்வாய்ஸ் இருக்குது பேங்க் ஒர்க் இருக்குது இன்சூரன்ஸ் இருக்குது ஈஸியஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த டாக்குமெண்ட் ஒர்க் எல்லாமே ஸ்டாஃப் இல்லாமல் பண்ண முடியாது அதனால் லாக்டவுன் முடிஞ்சு மட்டும்தான் உங்களால் வாங்க முடியும் ஒருவேளை நடுவில் ஷோரூம்ஸ்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபர்தராக அப்டேட் வந்துச்சுன்னா நாங்கள் வந்து தெரியப்படுத்துகிறோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து எஃப்எஸ்எட் பிஎஸ் சிக்ஸ் வாங்கலாமா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காரு தாராளமாக வந்து வாங்கலாம் பிஎஸ் சிக்ஸில் வந்து ஏபிஎஸ் வந்துடும் ஆல்ரெடி ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வசதியெலாம் இருக்குது எஃப்எஸ்எட்டில் அது மாதிரி லுக் வைஸும் வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்ல மைலேஜ் கொடுக்கும் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் காலேஜ் பசங்கள் டெய்லி யூஸுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பைக் தான் இதனால் எஃப்எஸ்எட் கூட வேறு ஏதாச்சும் ஒரு பைக்கை வந்து கம்பேர் பண்ணி அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணுறதுல எதுவும் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் வந்து தெரியுங்க கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து ரிப்ளை வந்து கொடுப்போம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து டொமினாரில் வந்து டூ ஃபிஃப்டி வாங்கலாமான்னு கேட்டிருக்காரு டொமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கும் டூ ஃபிஃப்டின் கம்பேர் பண்ணும்போது தாராளமாக டூ ஃபிஃப்டி வாங்கலாம் டொமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுங்கிறது நல்ல ஒரு பைக்கு இருந்தாலும் சிசி அதிகம் விலை அதிகங்கிறதுனால பெரும்பாலான பேர் வந்து அதை பயன் தேர்ந்தெடுக்கிறது கிடையாது டூ ஃபிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரடோட ஒரு நாற்பதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஆண்ட்ரோடு ப்ரைஸில் வந்து விலை குறைவாக இருக்கும் தாராளமாக டொமினா டூ ஃபிஃப்டி பைக் வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து எமகா சல்யூட்டோ நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசி பிஎஸ்சிக்ஸ் அப்டேட் வருமா பிஎஸ்சிக்ஸ் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு எமகா பார்த்தீங்கன்னா சல்யூட் வந்து நூற்றி பத்து சிசி செக்மெண்ட்டில் வந்து ஸ்ப்ளெண்டர் இந்த மாதிரி பைக்குகளுக்கு போட்டியாக கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் சேல் ஆகலை அதே மாதிரி நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசிலேயும் சல்யூட்டை வந்து அப்கிரேட் பண்ணாங்க அதுவும் வந்து சேல் ஆகலை அதனால் வந்து எமகா பார்த்திங்க அப்படின்னா தற்போதைய சூழலில் வந்து சல்யூட்டை வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளானில் தான் வந்து இருக்காங்க அதனால் வந்து சல்யூட்டோ பிஎஸ்சிக்ஸ் வந்து வருவதற்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அநேகமாக வந்து டிஸ்கண்டினியூ ஆயிரும் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து பல்சர் ஆர்எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு பல்சரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஆர்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது நல்ல ஒரு பைக் தான் இருந்தாலும் வந்து என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைச்ச ஒரு வரவேற்பு வந்து ஆர்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பைக்கு வந்து கிடைக்கல அதனால் இப்போதைய சூழலில் வந்து பஜாஜ் நிறுவனம் வந்து ஆர்எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பற்றிலாம் வந்து எந்த ஒரு அப்டேட்டும் அதை பற்றி யோசிக்கல ஒரு வேளை ஃபியூச்சரில் வரலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு ஆர்எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து பஜாஜில் வந்து கிடையாது இப்போதைக்கு பைக் வந்து கிடைக்காது வரவும் வராது ரொம்ப லேட் ஆகும் இது மாதிரி இன்னும் பல உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமொபைல் சந்தேகங்கள் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்டில் வந்து தெரியப்படுத்துங்க நிச்சயமாக வந்து எல்லாருடைய கமெண்ட்டுக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ரிப்ளை கொடுப்பதற்கு வந்து முயற்சி பண்ணுறோம் இது போன்ற இன்னும் பல ஆட்டோமொபைல் அப்டேட் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரை